，连你自己的命都保不了。清溪，清清溪，清溪，清溪，清。女王为什么要救这个男人？此人杀了护国神蛟，差点害得国宝失守，应该杀了他祭天。护国神蛟是天下第一凶手，本以为史上没人能跟他匹敌，既然这个人能杀神蛟，那么守护宝物的任务只能他来接任了。此人身份不明，还杀了神蛟，怎么能放心把国宝给他看守？朕自有办法。当务之急，是为他解掉神蛟的毒。我们可救不了，除非有善于解毒的灵兽愿意放点血出来做解药。灵兽不好找，先去拿点解毒的冰骨来维系一下吧。他的命是我的。你这么晚了，也不知道小黑脸怎么样了。你们要再拦我，我就……嗯。别吵了，睡个觉都不安稳。啊、老大，你醒了，那我先走了。我我也回家喝汤了。谢谢你救了我。不用谢，我还有事儿，先走了。仙元宇，对不起。清溪，朕的冰骨竟然能解神蛟的毒，你才刚解毒，不可乱动。清溪，你，清溪，这是什么？你想去哪儿？你现在可是我的人。解开，孟达对女王无礼。女王，这里是南越国。你为什么要这么做？你杀了我们的护国神蛟，总得要偿还这笔债的。那是意外。我被人陷害了，不得不这么做，不能再拖了，要快点找到清溪。我管你是被人陷害还是什么，既然你杀我护国神蛟，就得替我看守神物，哪儿都别想逃。哼，就凭一个小小的南越国，就想困住我，区区蛊虫，不足。<笑>这叫石灵虫，专治你这种有灵力的人。强行用灵力逼出，只会遭到蛊虫的反噬。清溪，莫说这小姑娘是不是有啥毛病啊？竟然为了兔子殉情，太夸张了吧？哎。啊，呃，不不不不，我不是那个意思。出去，找大夫过来。无论如何，都要把云溪救回来。哦，奇异路，难道？啊啊啊啊啊！大大人，找到那群土匪了。在哪儿？在这林子的左前方。不过那里已被另外一支军队包围了。啊，另外一支军队。我死了吗？这是火光。啊啊啊！这里是灵狐岛，快跑！我怎么在这里？啊！快跑啊！这边，快！女女儿，快快跑！啊啊！木、啊、皇、啊，我想起来了，这是我刚穿越过来不久后的情景。灵狐皇族在这里，我们皇族的血就算化为灰烬，也不能落在人类的手里。木皇，可我不能丢下你。傻孩子，你一定要好好传承，把灵狐的血脉延续下去。传承，快在那边！我把全族的灵力都封印在你的体内了。
，不到万不得已，千万不要解开。啊、我知道了，可是父皇，你别走啊！孩子，好好活着。<笑>原来如此。谁？妈呀、啊！你身上有太多秘密了，还是忘了吧。不，放开我！嗯，灵狐。嗯，这是。云溪，你果然是。大当家，不好了！哟，有军队进攻城寨了！传我口令，所有人立即分散逃离。是。醒了就好，不枉他舍命相救。<笑>我的灵力有限，在黑兔身上逗留一会儿，就被驱回体内。<笑>临走时听到城寨出事，清喜还昏迷不醒。如果他被抓住，青衣没了消息。再这么等下去不是办法，必须尽快离开。啊，有办法了！陛下，您把杀黑蛟的男人藏在宫里，怕是给自己惹来麻烦。黑蛟被斩杀，现在外面都乱了，说您是灾星，不如把他推出去祭黑蛟，给全国一个交代。哼，那几个老不死，就是想赶朕下台，没那么容易。朕在位十几年，南越国不也一样富强繁荣？若不是朕用石灵谷牵制着那个人，恐怕朕也会惨遭他的毒手。要是杀了他，才会惹出大麻烦。陛下，那个您软禁的男人说要见您一面，有事要说。看来他是想通了。走，去看看。跟你谈个合作。哼、嗯，凭你现在阶下囚的身份，要怎么谈合作？能给朕带来什么？哼，看你长相上佳，朕的皇宫还差为南非。若你以身相许，我或许可以考虑考虑合作。你想做什么？怎么可能？这个缺口怎么会那么整齐？难道说？此前我察觉到这块浮雕有轻微松动，打开一看。挺精彩的，看来这皇宫也并非女王能完全掌控。那些老家伙，居然敢在这间房偷偷安放监听的灵骨、啊！反对你的阴谋家们，可不仅仅只放了只虫子吧？竟然还隐藏有这么多虫子！如此看来，你的身份早已暴露，恐怕针对你的麻烦。也会接踵而至，陈国的陈王。你早知道我的身份，朕以前见过你的画像。况且，能杀死黑蛟的男人，怎么可能是个弱者？说吧，你要怎么和我合作？我知道南越国的长老们早就对女人执政很不爽，加上黑蛟的死，你现在身处困局。你说的没错，但这是南越国的事。与陈国何干？不过，要是你嫁给朕，倒是跟陈国有关系了。让我离开，不然陈国大军兵临城下，你就没有任何谈判的机会。陈王这么快就沉不住气了？朕的南越国兵强马壮，就不怕与陈国一战。倒是你身陷囹圄，中了石灵谷，陈国大军怕是没来到，就得赶回去奔丧。陛下，前线探子回报，东国再一次侵犯我国边境。东，我大概已经猜到是谁搞的。陛下，这男人已经暴露了，必须迅速下决定。国师，现在陈王想和朕一条战线，朕不能出卖盟友。什么？这是陈国的陈王，他为什么会出现在南越国？既然陈国的摄政王出现了。是不是代表他要带兵攻打南越国？目、嗯、前他先杀死黑蛟，毁掉南越国的守护神，我是为战事做准备。
，黑娇的死就是对我的陷害。我是被迷晕后带到南越国的。东国太子在我身上下了特制的香，引出了黑娇。我并不知黑娇的来历，为了自保，错将他杀了。谁能陷害无所不能的陈王？这话说出来，谁相信？你杀了护国教，这就是事实。要是我死在黑蛟手下，陈国和南越国的战事一触即发，谁得意？你说什么？特制的香，只有南越国的长老才有，加上这堆灵骨，哼哼，想不到有人疯狂到通敌卖国，朕就是太纵容这群老不死的。赶起大逆不道的心思，他们这不是想赶朕退位，而是要毁掉南越国。我们的军情机密，也不知已被出卖了多少。朕与你的合作，似乎是目前来说最合适的选择。陛下，说吧，你想怎么合作？放我走，传国愿意协助南越国保护边境子民安全。就这么简单，朕不会质疑陈王的守信，只是，只要你帮我引出石灵谷，并助我恢复灵力，我愿意将灵元留下当人质。倘若我失信，人质随你处置。灵元是陈国的边疆大将，武功非凡，把他带进南越国，怕是引狼入室。我的人早就潜入南越国，想动手，还需等我跟你们谈判吗？朕可以帮你解骨，但你不能就这样离开，除非你答应帮忙寻找南越国宝物。凭什么？朕原本以为是冰谷替你解的毒，但在冰谷退后，朕嗅到了灵狐的气息。因为你的灵力流失，加上黑胶的重创，分身那时已陷入昏迷。相传灵狐的心头血结百毒，即便是黑胶的毒也不在话下。你能醒来，怕是有人付出了巨大代价。这不用你管，马上放我走。被黑蛟守护的宝物，正是源于灵狐一族。宝物在十年前神秘消失，那时朕正受到那些老不死的围剿，宝物失窃的事不能外扬，于是朕找了替代品。所幸黑蛟通灵，帮朕掩饰。如今黑蛟已死，干脆宣称宝物丢失。让你寻回宝物，戴罪立功。只有灵狐才能打开的宝物，相信陈王不会拒绝的。况且你杀了南越国的护国蛟，若不把宝物找回来，怕是连朕也阻止不了两国开战。嗯，别傻了，我不吃威胁，我能帮忙找宝物，但你先给我解开石灵谷。没问题。做了什么？放心吧，我不但不会害你，还会送你一份礼物。娘，这次你要去哪里啊？娘要去很远的地方，把灵狐一族的宝贝带回来给小雨当礼物。啊，是什么礼物啊？那是世上独一无二的。母亲的失踪，与灵狐一族有关。宝物上或许有线索。谢天谢地，你终于醒来了。你怎么来了？在南越国，没有真找不到的人。算什么？要不是你用卑鄙下作的手段，怎么可能抓到我？<笑>那你倒是说说，朕使用了什么手段？可恶，可不能让轩辕宇知道我被打包进来，不然脸丢大了。我能感受到石灵谷已经消失，但又有一条骨在我体内，是什么？你干什么啊你？朕按照你的意愿下了一灵骨，它能帮助你恢复灵力，但你要记住，本体需要每天都进食肌肉，维持一个月才能完全恢复。既然你已经答应合作，朕有事先走了，你们慢慢谈吧。哎。陈国多产美男子哟，我还说南越国的女人都好色，是吗？<笑>你们怎么回事啊？我很少见你控制不住自己的情绪，我们什么都没发生。
，赢了，跟你说个事，我和女王结盟，需要你留在南越国，当人质。我留你在南越国是有任务的，调查清楚这碎片上的香是属于谁的。这香气不像我闻过的所有气味，太奇怪了。香味的主人勾结东国人。想利用南越国女王的手除掉我。南越国的叛徒，东国的阴谋，他们的结合对陈国没有好处。我会尽全力把那人找出来。不过在你失踪的时候，朝中传来消息，皇上准备以你的死为借口，筹备国葬，借机铲除异己。哼，终于等不及了，传我命令，立即班师回朝。这次。我不会轻易放过你了，轩辕云。嗯，自从我被白梦月救了后，就一直留在这里。而黑山寨也被白梦月的军队攻占连续五天了。虽然军队都穿着陈国的盔甲，但不知为何，总让我有种奇怪的感觉。喂。听说主上已经找到黑山寨武当家的藏身之处了。嗯，哎，是啊，现在我们的人集结了人马，正准备去把黑山寨的余孽都救出来。把我一直关在房里，外面还安排两个守卫，实在闷死了。等我去看看白木月在搞什么把戏。嗯，谁也别想困住我。嘿嘿，耶，哎呀，不。啊，哎、哦、呀，身体还没恢复，运动起来都没以前敏捷了。嗯，啊，嗯，只要跟着这些人，就能找到白木月了吧？你们躲得真不错啊，竟然让我花了不少的功夫。君爷。虽然黑山寨是罪无可恕，但我身后都是些老弱妇幼，还请您放过他们吧。妈妈，我好怕呀！嗯、没事的，一定会没事的。妈妈啊、回答我，灵狐在哪里？为什么要找我啊？我不知道什么灵狐。您找错地方了，别装傻，对你没好处。你已经把黑山寨都杀光了一遍，要是真有什么灵狐的话，早就应该找到了。啊，白沐月竟把黑山寨的人灭口了，但我为什么一直没听到任何惨叫啊？既然找不到灵狐。你们也没有存在的价值，都杀了吧！是。不行，我现在出去就是自投罗网。到底怎么做才能阻止白沐月、嗯？什么声音？谁在那里？奇怪，难道是我幻听了吗？主上，小的收到消息，玄元宇未死。你说什么？连黑蛟都杀不死，这轩辕宇还真是天降神兵。他知道的太多，不能让他揭穿我的身份。我要赶回陈国，这里由你负责。小的明白。嗯，白沐月不可能只是情诗那么简单，他太狠了、嗯。我不能离开，得待在这诡异的军队里。看出白沐月的真实身份，我必须赶回陈国，但清溪不能跟着我回去。他是从陈王府偷跑的，倘若让轩辕宇见到他，再想得到他就难了。驾，驾。嗯，这老子热死人了，真想脱掉。白沐月应该赶着回陈国了，究竟发生了什么事？白沐月是宫里的琴师，或许是赶着回去喝轩辕雨的喜酒。不行，我跟他之间已经过去了，不能再惦记着。
，世界上多的是男人。喂。啊！啊！小黑脸，你终于醒了，我以为你要死翘翘了。啊！真不想离开。啊！够了！你什么时候变得这么粘人了？你在山寨的时候，无缘无故中了剧毒，然后就一直昏迷，吓死我了。那我是怎么解毒的？不能让小黑脸知道是我的心头血。不然他会内疚的。就大当家让人熬了山草药，你喝下就好了。傻丫头，要不是南越国女王跟我说了，你真的要瞒着我吗？呃，啊、谢谢你，谢谢你为我做出的牺牲。等再次相遇，我一定不会放开你。啊、你什么时候变得这么煽情、啊？嗯，快走，我很热。你真的很破坏气氛啊。你说我在山寨一直昏迷，那现在我为什么又在马车里？唉，山寨被灭了，大当家也死了。临死之前，他把这本书交给了我，我跟上了白木月的车队，现在是去北国的途中。他没对你怎么样吧？世界上还没有能困住我的地方。他没对我怎样，我是故意跟着他的。嗯，我觉得他很可疑。想看看他究竟是何方神圣？前任国相妖梦曾拜师一位北国的隐士高人，而且他对南越国的宝物非常熟悉。那我倒要看看这高人藏在北国什么地方。卖包子喽！新鲜出炉，正热嘞！鲜榨豆汁儿，干净又卫生喽！<笑>快来啊，快来啊！<笑>哇！北国的风光真好，这次我得要好好玩个够本儿。谁在偷袭我？竟然在雪球里藏了石头！嘿嘿，臭小子，你知不知道雪球里有小石块，仍然是很危险的？小子，跟你没完！<笑>你给我过来，等级好好教你什么是礼义廉耻。略略略，想教训我？先去问问我的名号吧。啊、姑娘，这是莫大人家的少爷，平时调皮的很，也就别和他计较了。扔你就扔你，我喜欢。怎么着？呃、臭小子，杀了你！你又开始作妖了，回去得重罚。啊，当哥饶命啊！原来是莫大哥的亲戚啊！我都差点要动手帮你管教管教了。没想到会在这里遇到清溪姑娘，要是公主知道你来了，肯定会很高兴。刚刚堂弟冒犯了，我替他道歉。自从上次分别以后，我就很想念阿轩。反正我在北国也会待一段时间，一定要和他见个面。你道歉就算了，这熊孩子太好动，我建议就罚他抄一百遍《弟子规》吧。这个主意不错，回去我一定会好好监管他的。姑娘，我们不能停留太久，早点进城吧。行了，我们走吧。今晚见。姑娘，这次来北国是有正事要办，希望你能谨慎一些，不相关的人就不要联系了。就像在黑风寨里好好待着，别做些节外生枝的事。啊，嗯。我知道了，别怕。刚刚清溪在发抖，黑风寨究竟发生了什么事会让他害怕？白木月把黑风寨屠杀了个满门，太恐怖了。我们要小心一点。那你为什么还要跟着他们？太危险了。我想搞清楚白木月的真实身份。他以秦师的身份留在陈国皇宫，却完全不像一个秦师。反而充满了杀戮果敢的气势。倘、嗯、若是个野心家，就怕会祸害到他。原来他是为了我才留下来，他一直惦记着为我着想。哼，区区一个东国太子，居心叵测，我倒要看看你打算在北国掀起什么风浪。
大人，属下已经派人将清溪姑娘带来了。嗯，切记要避开与她同行的人。最近北国暗涌不断，要随时提高警惕。哼，他终于来了。你今晚把我叫来是有什么大事吗？我带了一个人来见你。你不会是想带个小三来？然后告诉我，以后三个人要和平共处吧。你脑子里面都是些什么乱七八糟的事？回头我得把那些话本给扔了。莫大人，人来了，让他进来吧。<笑>我的乖乖，清溪，你居然来了！北朝轩，我，嗯，<笑>你你给我起来呀，我好难受。哎呀，你这家伙是不是又中了？嗯，不好意思啊，我看见你实在控制不住自己。没事啊，你别太拘谨了。你俩都好久没有见面了，就好好的聚一聚吧。我现在就让人上菜。我刚从客栈知道你即将大婚，红霞，墨鱼简直就是忠犬本尊。哦，我之前差人给你寄了信，你没收到吗？嗯。什么信？啊！惨了，之前北国送来的信都留在陈王府，我都忘记了。我提前给你写了一封信，让人送到了陈国的陈王府。薰衣不会正在来的路上了吧？完蛋了，我要跟他见面吗？发生了什么事啊？坐下跟我说说吧。轩辕羽要成亲了，陈王府马上就要有女主人了。我还留下去做什么？我也多么的希望，陈王府能有一个自己的位置，可是我回不去了。哎，此处不留人，自有留人处。你，你这是打算一个人回去吗？这太难了。回去？回去哪里？我原本也有想过带你一起，但现在你已经找到自己的幸福，就别走了。清溪。我们连怎么来的也不知道，别提回去的办法。万一出错，你被时空绞碎，那太危险了。清溪和北唐轩不是只有在陈国才有交集吗？莫非他们以前见过面？他们口中的时空究竟是什么？清溪，你到底还有多少秘密？清溪，我觉得陈王的婚事要告吹了。啊？发生什么事了？我离开的时候，明明还听闻陈王府里即将有大喜事啊！应该是你走了不久后，陈王带兵出战，受重伤了。啊！现在呢？大黑脸他没事吧？据我的父王说，陈国设了灵堂，还颁布告示，全国默哀。大黑脸怎么会？明明我还没有。他死了，那我怎么办？哼，我班师回朝的消息闹得沸沸扬扬，就不信北国收不到一点风声，竟然对清溪撒谎，究竟有什么局限？不过清溪为了我这么伤心，其实他心里一直是有我的。清溪，你还好吗？抱歉，我失态了。我现在有些不舒服，想先回去休息一下，明天再来找你吧。清溪，对不起，是我不好，你先回去休息吧，我明天在逍遥楼等你。小黑脸，你说，轩辕羽怎么就死了呢？我走的时候，他明明还好好的，我连他最后一面都见不着。真没用！若是知道他有这般下场，我绝对不会离开陈王府的。哦，哎，清溪，别自责，这事与你没关系。要是我能抱住他，告诉他我没事就好了。陈王是陈国的战神，他不会被打倒的，<笑>你要相信他才行。<笑>小黑脸。雪萱不会骗我的，她是北国的公主，怎么会收到假消息呢
。哎呀，就算直接告诉千汐，我原身没事儿，他也不会相信。这要怎么安慰才好？主上不在，是不是陈国发生大事了？是啊，陈王没事，班师回朝了，所以主上才着急回去。啊！原来白梦月急忙离开，是因为轩辕宇回朝。<笑>轩辕宇没死，那真是太好了。哼，轩轩的消息也太滞后了，我明天得给他更新一下。他没事，我就安心了。别伤心啦，我想轩辕宇不会那么容易死的，因为他有必须要守护好的人，那就是你。我前几天收到家里的信，东国不太平稳。嗯二皇子出事，皇宫动荡，希望主上可以尽快回宫主持大局吧。你们两个聊什么聊？别再让我听到你们嚼舌根，不然重罚。是是，属下领命，再也不敢了。主上就怕青溪姑娘借机逃跑，才让我急着赶回来。哎，也不知道这些碎嘴的家伙都让青溪姑娘知道了多少事。我之前以为白梦月顶多是轩辕云的爪牙，没想到。他居然与东国有紧密联系，嗯，他为什么想要抓灵狐？哼，还能有什么？他满心都是权力斗争。哼，为了权力不惜牺牲无辜的人，这样的君王能治理好国家吗？算了，还是不想了。嗯，早点睡吧，明天我还要和轩轩一起出门呢。嗯，哎，傻丫头，你能一辈子快快乐乐？我就很满足了，我很快就来找你，到时候别想着时空了，我不会让你走的。让开！抱歉，恕难从命。一大清早的这么热闹吗？不过这声音好熟悉啊，我去看看。哼，本公主是来找清溪的，你们还挺大胆，竟敢拦我！公主，小人不敢，只是。这属于私人别院，恐怕不太方便让您进来。怕不是因为里面藏着让人见不得光的事，害怕本公主发现吧？望你昨天也查不出这院的主人是谁，这里面一定有问题。主上的安排一向低调，千万不能让北国公主打草惊蛇。哼、啊，清溪姑娘出来了。啊，轩轩，我刚想出去找你，你就来了。我们这算心有灵犀了吧？静溪，我们走吧。今天带你去吃遍皇都的大街小巷。好。目前还不能让萱萱知道白沐月的事，我得先保密。我听墨雨说，昨天你被这群人带进北国，而且态度还不怎么好，所以我今天故意过来帮你出出气。啊，哼，你错了，我是自愿跟着他们的。之前我游历时被山贼追杀，幸亏他们救了我。那幸好他们出手相救，不然你就死无葬身之地了。嗯嗯，你啥都没准备就到处跑，就没想想后果啊？要是你真出事了，那我不就很孤独寂寞吗？嗯，虽然我不太喜欢北唐轩整天黏着清溪，但他说的这话也算是有道理。好啦好啦，我也不是单独一个人啊，还有小黑脸陪着我呢。就这，一只黑兔子能干什么？老子很厉害的。嗯，况且你不是还有墨雨大哥吗？他怎么可能让你孤单一个人呢？嗯，啊，看，那不是墨图吗？嗯，快看，那个老家伙还在这儿，<笑>真的还在。<笑>墨少，我这里有些馒头，不如赏他几个。哦，原来这熊孩子叫做墨图啊。哎，我靠，他又在欺负别人了！嘿，老乞丐，本少爷请你吃馒头，快捡起来吃啊！<笑>老人家，你还好吗？我没事儿，不需要你管。哎呦，这馒头多好啊，又可以省下好几顿饭钱。哎呀，可惜那些小鬼头扔少了。哎，这不就摆明请狠狠用钱砸死我？的样子吗？嗯、呃，我看我们就是多管闲事了。哎，这不是平常人该有的反应速度，他太可疑了。
，我得看看他究竟是什么身份。清溪，那边有家甜品很好吃，我们过去吧。哎，那不错，<笑>快走快走，就是现在。这气息很奇异，但又有些熟悉。我在哪里闻过？他这是要去哪里？这个破庙，看样子这里就是他歇脚地点了。小兔子，干了我一路累了吧？我近来心急、啊。他什么时候知道我跟踪他的？明明我收起了气息，现在只是普通的兔子。今天我的运气真好，不仅有馒头，还有兔肉，太爽了！糟了，他想把我给吃了。气息是从里面传来的，至少要看看里面究竟是……啊啊！这怎么可能？这里怎么会有灵狐的雕像？啊！我身上的灵力被吸走了！啊、糟了！他好像要把我的灵力吸干，这老乞丐究竟是什么人？这雕像为什么会有吸附灵力的能力？本来黑兔身体里的灵力只是我的一部分，他若再被吸掉，铁定撑不下去。<笑>小兔子，你乖乖等着成为我的饱餐吧！臭乞丐，给我滚出来！怎么又是你？我不就拿你几个肉包吗？就追了我几条街，好机会，我这。那法坛吸收灵力的速度太快，差一点我就折在这儿了。这老乞丐不简单，他供奉的灵狐与清溪相似，怕是会对清溪产生威胁。但是以我的分身灵力，根本不足以抵抗。启禀皇上。白木月求见，让他滚进来。皇上，这次是臣的失误。碎！你的失误，害朕在百官面前丢尽脸面，真是废物。臣亲眼看着他被黑胶咬伤，命在旦夕。朕就是太相信了。什么黑胶？什么被咬死？结果呢？你还不是完好无缺的回来了？南越国的女王救了他。南越国一直与世无争，存在感低，朕倒是把他给忽略了。起来吧，南越国坏朕的计划，朕铁定不会放过他。日后得找机会报复。哼，若不是你还有点价值，朕立马就要你死。谢主隆恩，我一定会再找机会除掉轩辕羽。还有你。秦师是个聪明人，知道该依附谁。轩辕羽能吃瘪，也就证明了你的能耐。朕很期待你的第二次出手。朕累了，回去吧。那臣就不打扰皇上休息，先退下。哟，我们的太子殿下怎么浑身伤痕呢？严师羽，您是陈国未来的皇后，肆意出入男人的寝室，合适吗？守规矩是做不了大事的，我们是盟友，你的大小事务都与我息息相关。这些话，还是留着说给轩辕云听吧。皇上的脾气真是坏透了，啊、把你打成这样，如此俊俏的脸蛋被毁了，也不知道拿什么来吸引清溪。你挨了轩辕羽一剑，也一样留下伤疤。哼，我身上的伤，可不会白白承受。我会在北国送他一份大礼，让轩辕羽后悔莫及。王爷，白木月回来了，宫里有什么变动吗？皇上把气都撒在白木月身上，把他狠揍了一顿。哼，意料之中，堂堂东国太子，混得可真够窝囊的。我还看到燕师羽走进白木月的院子，而且许久未出。真是一场好戏，果然是燕丞相教出的好女儿。轩辕云怎么也想不到，他最爱的女人会去关心刚被他拳打脚踢的秦师。我猜，轩辕云还不知道白木月的真正身份。
，不然按他的自负，早就把人给砍了。严世宇太过贪恋权势，为白慕月掩饰，无非是要给自己寻条后路。现在看来，他对轩辕云信心不足，似乎有成为东国太子妃的意向。他的苦肉计还是挺成功的，起码我差点被他骗了，以为他有多爱轩辕云。这两人的事。要是捅到轩辕云面前，我那被人诓骗的好侄子究竟会是什么样的表情、啊？燕师宇是陈国人，却与东国太子纠缠不清，他这是叛国行为。王爷，李大人到了。王爷，您让我打点的事都办妥了。本王几日后出使北国，庆贺北唐轩的大婚，很多事都不能面面俱到。你现在担任大理寺要职，朝堂上有什么事？切记尽快与我汇报。属下很是感谢王爷的提拔，一定竭尽所能协助王爷。陈国内部暂时回归平静，皇帝和燕丞相也不敢轻举妄动。障碍扫开了，该到我带你回来的时候了，请息。主上，陈王准备前往北国，要参加北国公主的大婚。他刚回陈国没多久，不坐镇朝廷。反而出使北国。永业，你那边呢？有什么消息吗？计划照常进行，只是北国公主把清溪姑娘带走了。一路上明明都很低调了，清溪怎么会遇到北唐轩的？罢了，我想想也知道，肯定是清溪乱跑。啊，永业对失责的人做出处罚，北国公主也没有继续刁难他们。北唐轩想查也查不出什么，目前我们最棘手的是轩辕宇，他就是只狐狸，总能嗅出我的蛛丝马迹。达旦是北国最大的矿主，只要和他搭上线，我们就有庞大的财力支持，所以我和他的谈判不可有任何纰漏。而且轩辕宇已经识破我的身份，上次陷害的事，他绝对不会轻易放过。传我命令。北国那边必须得做好保密工作，不能透露任何风声，即便是尊贵的公主，一样铲除。我有洁癖，以后别随随便便让无关重要的人进了，我先葬。是。谁在里？白母月，你真没用，给你机会杀轩辕宇，却让他把黑蛟灭了。少年。我以为你们的护国神兽有多厉害，实际就是个中看不中用的货。黑蛟应该由我来杀死的，现在你把计划都破坏掉了，一切都要重新部署。你快把这瓶身里的蛊下在轩辕云身上，这一次你再失手，可不是面对我的暗器了，呵呵而是承受主人的古阵折磨。轩辕云就是个废物，怎么可能失手？你就乖乂看好戏吧。嗯，完蛋了，这里是哪里啊？嗯，在宫墙外种了一片诡异的树林，这皇帝是怎么想的？按照电视剧的套路，这是不是准备将要出现黑衣人了？哎，呸呸呸！我这乌鸦嘴，好的不说，尽说坏的。什、啊、么？这些人是，哎，老子等得够久的，终于从宫里出来了。你们是谁？等我干嘛？大概有十几个人，看起来武功都不弱。早知道我不甩掉那两个侍卫了。少废话，拿命来！啊，不是说反派动手前都说一大堆话吗？怎么说动手就动手？你不对劲！我得快点回到皇宫门口。别白费力气了。什么？竟然这么快！少、啊、这粉末有毒、啊，我总得死得明白点吧？你们是什么人？既然如此，我就成全你。有人花了重金雇我们暗阁的人，要买你的命。暗阁？雇你们的人是谁？想知道是谁，就下地狱阎王爷。去死吧！我还年轻，阎王不收我。这粉肯定有毒，希望我能撑到离开这。能撑到现在
，我真的想开。老大，老大，你没事吧？反正体力流失的很快，速战速决。你已经乏力了吧？看你能坚持多久。该死的，要是能变回名模，我就能跑得更快。但要是被外人知道我的身份，只会招惹更大的麻烦。出口！救命啊！光天化日之下杀人了！啊！吓死我了！快速报仇，不能让他离开！完蛋了！卢星要发作了，难道我今天就交代在这里了？嘿嘿，你倒是继续跑啊！谁？走！暗格行事，卖个面子，别掺和。想杀我的女人，找死！这狗丫、啊！大黑脸，太好了，我居然还能见到你！清溪，人活捉，我要知道是谁雇佣暗格追杀清溪。是。秋溪，发生什么事了？我才离开了半天，秋溪就中毒了。是谁这么大的胆子，敢在皇宫附近行刺？幸亏陈王出手，刺客已经被捉住了。钱太医已经为清溪姑娘诊治，别担心，她很快就会醒来。都是你的错，不然秋溪也不会离开陈国去流浪。轩轩，冷静点，清溪姑娘遇刺，陈王更难受。方才考文刺客才知道，幕后主使一直很神秘，他们也不知道对方的身份。幕后主使是陈国重要人物，公主说的没错，是我害了清溪。清溪姑娘无皮外伤，重伤在体内，她中了无解之毒，会一直昏迷不醒，最后油尽灯枯，在梦中死去。庸医，别危言耸听。本王只要听到，他能醒来。王王爷，请息怒，老夫尽力了。一个有用的人都没有，我要带他回陈国。不可以呀、啊！这位姑娘身中剧毒，倘若再加上舟车劳顿，只会加重她的病情啊！你是不是疯了？外面冰天雪地的，是要把清溪熬死吗？我绝对不会让你带走清溪。只要你敢发疯，我就下令把你抓起来。你敢挡我？挡你又怎么样？倘若清溪死了，我要你陪葬。今天谁也不能把清溪带走。既然如此，那就别怪我不客气。我今天就是要带他走，谁敢拦？怎么办？要上吗？他可是陈王啊！我也不知道，不会有事吧？轩辕宇，你冷静一点。难道你们不觉得清溪遇袭就发生在这个节骨点上很奇怪吗？分明就是冲着北国和陈国的关系来的。轩轩，你也知道，清溪对他来说很重要，就怕他出事，不仅是想打击轩辕宇，更是想激怒他，攻打北国。两国交战，借北国之手除掉他。大道理我都明白，但我绝对不能让清溪再受波折。钱太医，清溪的毒真的没法解吗？呃呃，启禀公主，这是江湖的毒，目前太医院还没有收录到解药偏方，或者可以用续命丸吊着，然后到民间寻找一线生机。哼，庸医，清溪是在北国皇宫附近遇袭的，可见北国的防护不堪一击。既然是纸糊的防护，谁能拦得住我？混账！你这不叫爱他，是要害死他。如果清溪死了，我会一起去陪他。所以，挡我者死。这里是哪里？我是死了吗？嗯嗯，你醒了。你被大火的浓烟呛到喉咙，所以说不出话来。不用担心，我已经给你服用了花蜜，很快能恢复正常。啊，这记忆片段是怎么回事？他不是偷袭了老灵狐的吗
。天底下只有最好的东西才配得上我儿子。我想好了，你既然无家可归了，以后就陪着我儿子吧。你问我家儿子是谁？我家儿子是未来的天子。我我倒是想问问你，为什么能预先知道消息，跑来皇宫自荐？莫非你与下毒之人是同伙？老道是我能预测未来。我还知道里面的小姑娘在不久前许过心头血，打病也查。到底是谁？老先生不妨说出救治办法。如果救人成功，本公主会有黄金赏赐，以作报酬。黄金？我就是个老道士，解毒依靠法阵。简单来讲，我就是用法阵比出毒素。嘿嘿，这是我收藏多年的法宝，有它必然可以唤醒这位小姑娘。我，儿子，这是。这就是你的未来，就在不久的未来，这将会发生在你的身上。只有听我的话。啊、这是什么？才能避开这样的未来。啊、这是在搞什么鬼啊,啊！停了吗？到底怎么回事？少主啊，我找你找的好苦啊！啊，什么东西？嗯，太好了，少主还活着。喂，快放开我！你你到底是谁啊？啊，少主，难道你已经忘了我吗？我是一只侍奉灵狐一族的牧师啊！少主，你怎么能把我忘了啊？等等，少主。灵狐一族被人屠灭殆尽，你不可能逃出来的。你到底是谁？我当时受老族长所托，离开领地制作这木牌，这才幸运逃过一劫。少主一看便知，嗯，这的确是灵狐族的图文，但是，但是我不是灵狐原主啊。就算知道是灵狐一族的图文，也，啊。啊！少主，你怎么了？少主，我，我这是，这股悲伤的感情，莫非是原主灵魂的反应？难道他说的都是真的？少主，老臣是靠着这木牌的力量，感应到了你的心头血，才知道你有危险的。全靠他，我才能在茫茫人海中找到你。请让我跟随你。保护灵狐一族最后的血脉。啊！但是，他这么忠心耿耿，如果他知道我不是原主的话，风，啊、这这又是怎么了？少主，小心，在外界有人要对你不利，我会在你。牧师。这到底是、啊、怎么回事、啊啊？清溪，你怎么了？清溪，暗器、啊，这是什么？都、啊、退后！你，可恶！我居然这么大意！哎，三，什么人？抱歉了，陈王殿下，灵狐我就带走了。别想逃，殿下。到底是谁，居然敢闯北国皇宫抢人，而且还知道清溪的身份
，真不愧是人称战神的陈王，在这种情况下，还能以内力震退米音，但你又能支持多久了呢？我的宝贝，我的宝贝呀、啊！就是你，你还我宝贝，黄金我不要了，你还我宝贝！喂，放肆！我什么都不要，只要我的宝贝！你姐，快放肆！你知道他是谁吗？哼，正合我意。这场闹剧，我可不奉陪了。刚才那是轩辕雨呢？你在看哪里？就凭现在的你，可还杀不了我，是吗？我的目的已经达到了。什么？少把我看扁了！狂贼，是、啊。糟了，被看到了！林沐月，我见了清溪姑娘。清溪，机会。你这家伙，想瞧我了？糟了，卑鄙的家伙，少废话，给我放开清溪！现在的你，有资格说这种话吗？我可没兴趣对一个命不久矣的人出手。告辞了，陈王殿下。慢着，七夕！可恶，想不到他居然还能保存这样的实力。但只要离开北国，回到东国国境，就是我的天下了。快追呀、啊！一个大活人侵入皇宫，你们居然都没人发觉吗？是，公主殿下息怒。陈王殿下，你没事吧？我没事，你们也不必追了。白沐月是东国太子，她最后肯定是要回东国去的。嘘，等等，不要走，不要离开我，清溪。是谁？我不会走的，我就在这里啊！我，你明明已经离开了我的身边。我答应你，我一定会回去的。你一定要等我，谁？哦，啊啊！什么情况啊？我做噩梦了吗？我这是睡了多久啊？他醒了，快去通知殿下。是。谁？这这是哪里啊？我。我不会是穿越了吧？<笑>冷静，我要冷静。清溪，你醒了吗？啊！太好了，你已经昏睡五天了，再不醒来，我可真不知道应该怎么办了。哇，这是什么穿越开局啊？还给我配这么个大帅哥！啊！<笑>我来验收一下。清、呃、溪，哇，这皮肤好成这样，亲起来会不会有润唇的效果啊？哦、呃，嗯，等等，你怎么知道我的名字？这个梦这么真实的吗？那容貌是不是也……你不记得我了吗？呃，啊、我可能失忆了。啊，你先等等，先不要跟我说话，我想看看自己的脸。嗯，啊、有了镜子，拜托，既然给我配帅哥了，那再送我一张宇宙无敌大美脸吧。再不济，起码也不要比原来的我丑。啊啊、小心！啊不，还好赶上。怎么回事？
。来到这里已经三天了，除了得知原生重病一场外，没有其他任何线索。嗯，也不知道爸妈他们发现我失踪了没。而且我还变成了这个样子。嗯，啊，晴溪，在发什么呆呢？是哪里不舒服吗？没有啊，这个香味是啊啊鸡腿，哎呦，快吃吧，你不是最喜欢吃鸡腿吗？吃饱了才有力气想办法变回人形啊！啊啊，对啊，刚醒过来的时候我确实是人形，为什么会？我猜测你只是暂时不熟悉自己的灵力，才会这样。等过一段时间，你的状态恢复了，自然就能变回来了。也对，反正穿都穿了，肯定有办法变回人形的。嗯，哎，先吃饱了再说。嗯嗯，殿下，嗯，殿下，请。嗯嗯嗯嗯，快、嗯！啊、嗯，听好了，那边的那个。虽然我现在是蜘蛛、呃呃，虽然我现在修为不高，但我一眼就知道，你就是只花妖，假借服饰吸人精气，真以为没人能发现吗？要不是你做的太过分，我本来也懒得拆穿你。想被赶出去的话，就别再碰他。OK？ 嗯、no. oh, ，OK。呃，不，不是这样的。No。奴婢只是仰慕殿下，一时忘情才。我知道，你先退下吧。是，殿下。他并非人类，我早已知晓。但如今，你已是我未婚妻，以后不再招侍女便是。啊？什么？你说你失忆了，不过这没关系，我们慢慢来。毕竟我有一辈子的时间可以等你。他是我的未婚夫啊！嘿嘿，这么专情，这么温柔，我真是赚到了耶！你就安心休养，不用着急。至于记忆的事情，我也会让太医想办法的。太子殿下，清溪姑娘的失忆症非常罕见，据臣推测，可能是之前使用过烈性药物的缘故。这种情况极其罕见，老夫也不敢肯定如何医治。贸然用药，怕是……你误会了，我要你确保他一直、一直失忆下去。为为什么？我自有打算。他把心中对陈王的爱嫁接到我的身上，我就能轻而易举的把陈王。置于死地。松子糖、南瓜糖，大姑娘、小朋友都喜欢的糖哎！新鲜出炉的包子，糊饼喽！喂，这边雅香居出新品腌制了，快去抢啊！啊，真的吗？我也去。<笑>啊，这就是古代的逛街。这个美男待我是真好啊，哄我吃，哄我睡，还这么带我上街玩，一点都没有太子高高在上的感觉。哦，可我不是原本的清溪呀、啊。清溪，喜欢这个吗？呃、哦，哇，这是什么啊？好可爱呀、啊！<笑>这是糖面人，老板刚刚现捏的。<笑>哎，还有小猫、小狗、小兔子哦，就要这个了，多谢老板。<笑>不敢不敢。啊啊！刚才那人虽然没看到脸，但是看这气质，他绝对是个帅哥。啊、为什么我有种心跳加速的感觉啊？难道这家伙就是男二？呀，谁家的马呀？啊、小心金马！啊啊！殿下小心！啊啊！清溪
，我没事，你们马上给我拦住刚才那个人。是，殿下，是不是往那边去了？快追！殿下，幸不辱命。嗯。呃呃，发生什么事了？这是哪里？我是被套麻袋了。难道我要被？哇！不要啊！爹，快放我出去！我终于找到你了。嗯，你认识我啊？我不但认识你，还知道你的一切。嗯，不会吧？我只是习惯性看到美男就脑补一下而已。难道这个帅哥真的跟元山有什么关系？呃，清溪，难道你认不出我了？是我呀。你、嗯，但。我真的不认识你啊！哎，我们是不是有什么误会？帅哥，麻烦你先放开我好吗？哎呀，嗯，难道？喂，听说了吗？最近有不少别国密探潜入我们东国了，是因为皇上病重的消息传出去了吗？真可怕！难道他就是宫女们私下讨论的密探？啊！清溪。为什么？哼，你就是他们说的潜入的密探吧？你绑架我，到底是想打探什么？密探，绑架？白木月到底跟你说了些什么？他是在骗你？喂，这我就要跟你好好说道了。白木月对我挺好的，而我跟你只是初次见面，我为什么要相信一个陌生人？清溪，我明白了。虽然不知道他对你做了什么，导致你失忆，但只要你跟我回陈国，一切都会好起来的。放、嗯、放开我！呃，哦、我只是抓了他一下，这是干嘛？想碰瓷吗？哼、嗯！总之，我是不会轻易相信你的。趁此机会，赶紧逃跑吧！虽然你的长相是我最喜欢的那种，但黑脸真的太吓人了。本小姐还是不奉陪了。殿下，你没事吧？抱歉，清溪小姐跑得太快，我一时不察<咳>。我没事，且先让她去吧。时间不多了，如今只能加紧布置。我绝对会不惜一切代价，把你从她身边带回来。又在什么情况下，一个人才会对另一个人说，对你好的人其实一直在骗你？自从遇见他之后，我总感觉心绪不宁，似乎我和他并不是第一次见面。可是，就算他真的和原生有什么关系，哎呀，我也根本想不起来啊！而且那天，清溪小姐，清溪，老板。你有没有看见过大概这么大的一只白色狐狸？我在这里。清溪，清溪。太好了，我还以为你被带走了。我没事，我我只是没站稳，不小心被撞到地上了。你没事就好，你都不知道我有多担心。好，暂停，就在这里暂停。所以你为什么没把遇到密探的事告诉白沐月？你看看他担忧的表情，像是假的吗？哦、嗯，我只是觉得那个人不像是密探啊，而且我不也没事吗？不对吧？我看你根本是见一个爱一个，严控的老毛病犯了。啊、嗯！别骂了，别骂了，爱美之心，人皆有之嘛。现在不是想这些的时候啊，当务之急是尽快恢复人形。为什么的？我真的当够了！啊！啊
，好痛啊，撞到头了。哎，我、哦、变回人形了。本宫不同意，她只是个你从城国带回来的普通女子，根本不能给你提供任何助力。你居然说你要给她太子妃之位？本宫过去教导你的东西，看来你是都忘了。不是的，母后。小九收到线报，轩辕宇确实已经潜入国都，儿臣只是想借此机会设局，只要能引得轩辕宇上钩，我们就再也不用担心陈果了。当真？如果你只是想做局，何必要闹得如此兴师动众的？轩辕宇此人狡诈多谋，如果草率行事，恐被他察觉端倪。小月，你骗得了别人。可骗不过本宫，你难道真的没有一点私心？你是不是喜欢上他了？不，母后，我只是……别急着否认，只要把他扣押在手里，威胁轩辕宇的方法多的是。你却偏偏选择最有可能激怒他的做法，你就不怕他一怒之下直接开战？我不会给他这种机会的，我向你保证。母后，小月，我费尽心思筹谋数年，才换来如今大权在握。我绝不能让你一意孤行，为了眼前大好局面。哇，他给我准备的这些衣服真好看。<笑>嗯，就是这耳朵和尾巴实在很难控制，感觉这个形象。像是什么坏坏的狐狸精啊！谁？啊！晨曦，这股药香啊，是那天在马车里的那个人。你你，等等，你先放开我！哎，你到底是怎么进来的？这里可是东国皇宫内院啊！白沐月可以为了你独自潜入北国宫院，我潜入东国皇宫。又有什么奇怪的？跟我走吧，清溪。嗯，这个人又在说我听不懂的话了。清溪，到底和他有什么纠葛？不，我不能就这么跟你走。我，我真的不记得你是谁，所以。既然如此，我可以重新告诉你一次。轩辕宇，我是陈国的陈亲王，同时也是。真正和你有婚约的人，啊，婚约，又一个未婚夫。袁山到底有几个帅哥未婚夫啊？这到底是什么展开？清溪，你知道如今东国国都是什么情况吗？所有街道都张灯结彩，百姓们都在期待太子殿下的成婚大幸。你真的愿意留在东国，嫁给白沐月吗？呃，啊，大婚典礼。我怎么没有听说？我只问你一次，清溪，你真的不愿意跟我走吗？嗯、呃，我，你糟了糟了，这下怎么办？喜欢帅哥是一回事，嫁人结婚又是另外一回事了。嗯，我并不是真的想和白沐月成婚啊。要跟他走吗？可他同样自称是我未婚夫，万一他也……清溪小姐，殿下让奴婢来。啊，什么人？来人呐！有刺客！清溪，清溪，你没事吧？我听说有刺客潜入，你……啊，我没事。清溪，你，你能变回人形了？啊，嗯，马马虎虎吧。<笑>那个刺客呢？抓住了吗？被被他跑了，是属下们无能。殿下恕罪。什么？对方只有一个人，你们却让他跑了？哦，等等，那个人好像不是刺客。他说他叫轩辕宇，是陈国的人，好像很厉害的样子。轩辕宇，你见到他了？他碰你了？他到底跟你说了什么？啊、告诉我清晰、啊。没说什么，我都不认识他。
抱歉，星星，我是不是吓到你了？我只是很担心他会不会伤害你，刚才没有弄疼你吧？从明天开始，护卫加一倍，别再让可疑的人靠近这里。是，殿下。好了，没事了，别怕。白慕月，其实他跟我说了一件事。轩辕宇说，如今百姓们都在期待。太子的大婚，你说过我是你的未婚妻，为什么完全不知道这回事？原来你已经知道了，抱歉，星溪，我原想过几天再告诉你这件事的。你之前一直在养病，我不希望你为此事太过担心。啊啊啊、不，我不是说这个，成婚这么大的事儿，难道不该先问问我本人的意见？清溪。如果你担心的是圆房的事，我保证，我绝对不会强迫你。但如今典礼日期已定，是万不能再更改的。只要婚典结束，我什么都听你的。小九，你也认同母后说的话吗？你是不是也觉得我有私心？殿下，你错。我就是有私心，一想到清溪已经和轩辕宇见面，就莫名有一股愤怒的情绪冲上心头。这次的计谋，我绝不容许失败。清溪小姐，请您待在屋内。啊啊！清溪小姐，请您不要外出。啊！清溪小姐，请不要翻窗。啊！白慕月，这家伙在搞什么鬼？我连在院子里逛逛都不行吗？什么脏家伙味？这跟阮静我有什么区别吗？嗯，他就这么在意我见过轩辕宇的事儿，而且他简直软硬不吃的，话没说两句就……我保证，我绝对不会强婚。这太心机，太狡猾了吧！清溪小姐，该吃药了。嗯，我知道了。啊，你是那天的？是的，小姐。奴婢叫小葵，奉殿下的命令，从今天开始贴身侍奉小姐。奴婢知道之前的事让小姐不快，殿下交代过，只要小姐高兴，无论小姐是打是骂，奴婢都愿意接受。啊？啊我只是不想让你害人而已。打你骂你做什么？小姐，您不生气吗？哎，我生气是因为白慕月跟你有什么关系？难道你觉得我像是那种会迁怒别人的家伙吗？哎，好苦啊！小姐，哎，您真是个好人，殿下能得您做正妃，奴婢真心替殿下感到高兴。啊，怎、哎、怎么突然说到这个？哎。你不是说你仰慕他吗？奴婢确实说过，但奴婢也知道，奴婢这样的身份是配不上殿下的。小花精，没地方去的话，入宫做我的侍女吧。嗯，他值得我信任吗？不过，倒是可以问问他别的事情。嗯，哎，你知道轩辕宇吗？他。是个什么样的人？啊，轩辕宇，小姐，您绝对不能再接近他了。那人就是个杀人的魔王，他遵守陈国边关十余年，参与过大小战役无数，手段残酷，硬是把原本不大的陈国版图扩张了近一倍。哦，那个帅哥原来这么凶残的吗？难怪他脸这么黑了。嗯。他显然很在意清溪，如果被他发现我不是原来那个清溪的话，嗯、绝对不要啊！殿下来了，见过太子殿下，恭迎太子殿下。清溪，我听他们说你在剧所里发脾气，啊，很抱歉，嗯、最近我都在忙着大婚典礼的事。没能陪你，白慕月，冷静，冷静，一定要直入主题，不能给他转移注意力的机会。嗯
。太子殿下，你说要保护我，所以加派了护卫。但为什么他们不让我离开住所一步？殿下到底是为了保护我，还是为了别的东西？啊，清溪。比如说，实际是为了防止我逃跑之类的。原来你已经猜到了，清溪，你真的很聪明。这个手段不到万不得已，我是不想用在你身上的。啊、什么、啊嗯？你醒了之后一定会怪我的吧？不过没关系，我说过了，我有一辈子的时间可以等你。清溪小姐，你醒了，可有哪里不舒服吗？嗯、这声音。是小葵吗？啊，奇怪，小葵怎么变得这么大？嗯，哎，这个项圈是什么？呃，感觉身体好沉啊。嗯，啊，难道我的灵力被它封印了？太子殿下，无意义的虚礼都免了，小九。我让你办的事怎么样了？合适的人你可找到？信不辱命，殿下。时间紧急，臣勉强找到了一位合适的，正是他。把头抬起来吧，让殿下看看你的脸。是，曹曹明见过殿下。不够像。殿下恕罪，时间紧急，这已经是臣能找到的最像清溪小姐的人了。啊，我不是在责备你。换上婚服，坐在鱼车里，应该足够骗过轩辕宇。就选他吧。是，殿下。他知道可能会发生什么事吗？是，九大人已经把一切都跟草民交代清楚了。草民的家人、亲朋也也都知道该怎么处理。很好，事成之后，他们都会得到我应承过的补偿。是，殿下。承蒙圣恩，殿下，明天就是正点了，您还不休息吗？到了现在，我反而开始犹豫，我如此设计是不是正确？如果有一天他知道了真相，他真的还会原谅我？他一定会理解您的，殿下。先不提这个，这两日。母后可有什么动静吗？皇后娘娘这几日照常处理政务，照顾陛下，臣暂且没发现什么异样。是吗？去休息吧，明天的行动绝对不容有失。部署的如何了？已经全部就位了，殿下请放心。好了，殿下。很好。开始行动！哎，新娘出来了，太远了，看不清啊。哎，说起来，她到底是什么身份啊？听说并不是全贵家的小姐呢。呃，不知道。哎，我听说她是殿下从陈国带回来的民间女子。民间女子还是陈国的？不是吧？殿下此等身份，居然娶一个陈国民女做正妃？谁知道呢？难道他长得美若天仙？哎，说不定哦！哎，真想看看太子妃殿下长什么样。切，想得美！殿下也是你能看的。哼，哼，原来是这么回事。什么人？我，王后娘娘。哎，干什么？哼，你就是清溪，长得是挺可爱，但到底只是只畜生。皇后，就是说她是白木月的母亲
。切，讲话真讨厌。啊，哎，有事的话能把我放下来再说吗？哼，恐怕不行。虽然本宫与你无怨无仇，但为了小月，只好趁今天把你处理掉了。让他闭嘴！本宫现在没空处理他。是娘娘。小葵，哎，呃、他是真的，我现在这副模样，怎么可能斗得过成年人啊？可恶，还不愿那混蛋，多难受！我的，我要。啊！皇后娘娘，不可以！不要！不要！不要！不要！不要！清溪。大黑脸。你，你怎么，你怎么才来呀、啊？我差点，我差一点就死了。这都是什么破事儿啊！莫名其妙来到这里，变成狐狸，一第一眼看到的人骗我，说想娶我，他的母亲却想杀我。我想回家。好了，你射了，你射了，对不起，我来晚了。稍微冷静点了吗？嗯，你怎么知道我在这里？白木月找的替身，看起来的确很像，不过我一眼就看出那不是你。他太低估我对你的了解了。我们可以以后再说这件事。呃，眼下。啊！我差点忘了。哦、啊。哎，这怎么会？然后，小葵，啊，怎么会这样？我，我杀人了！啊、大黑脸，等等，你想干什么？啊、他还没有死。你，你敢动本宫，刺刺杀东宫皇后，你以为你还能还能安全走出东国国境？少在这虚张声势、嗯！东国柳皇后的狠毒手段，本王在陈国都有所听闻。若你一死，数年的积怨会立马报复在太子身上。到时候，不知道太子殿下。还有没有余欲，关心我们能不能离开东宫？血缘余欲，等等，别杀他，不能杀人。清溪，这女人差点掐死你，我杀了她给你消气，不好吗？可她也没能把我掐死啊、嗯！我不太懂你们的权衡斗争，可是。如果坐看一个人在我面前被杀，我绝对会良心不安的。他想杀我，我也杀了他，我们扯平了，好吗？求你了。好，我答应你。等，等等，本宫想和成王做个交易，不知成王。有没有兴趣？我要你带着这只狐狸离开东国，永远都不要再出现东国。成交。啊，嗯，不行，我我还有个条件。我在东国的这段日子一直是小葵在悉心照料，虽然是主仆关系，但已然培养出感情
，我也早就拿她当姐妹。你们若是不答应，我不仅不会离开东国，我还要马上去找白木月完婚。你把她带上，如若发现她是东国的细作，直接杀了。是。前面不远处就是城门口，殿下。嗯，不愧是陈王、啊，这点小把戏果然瞒不过你。星溪，跟我回皇宫。白梦月，你别想了，我都已经知道了。你不仅骗我成婚，还害我差点死在你母后手里，是不可能再跟你回去的。嗯、母后的事是个意外。他只是不知道你狐狸的真身，一时惊慌才做出那般行为。我代他向你道歉，青溪，我是真心喜欢你的。只要你跟我回去，我保证一定不会再让你受到任何伤害。轩辕宇，一会儿你拿我当人质，拖住白慕月，然后找机会用轻功直接翻过城门。不行，我不会让你冒险的。嗯、你相信我，我身手敏捷。这些功能手伤不到我的，前提是能像我想的那样。哎，嘿嘿，好像中过头了。嗯，看来好言相劝是无用的了。本想着只要清溪肯跟我回宫，我还能既往不咎放了你。现在看来，还是让你死在这里。轩辕雨。青衣，准备不为、啊。这样下去不行啊！白梦月，停手吧！我们做个交易如何？哦，交易？对，只要你放他们离开，我可以跟你回去。哦、啊，你过来，我可以答应放他们离开。青衣，别过去！清溪，你受伤了。哎呀！殿下，两个人你都射不中，属下该死，属下该死。谢谢你救我出来，这份人情我会还你的。如果没什么事，我们就此别过吧。恐怕你走不了了，现在外面都是官兵搜查。这，白木月不会轻易放过我们的。你先跟我们一道，等安全了再走也不迟。你放心，虽然你不记得以前的事了，但我保证，我不会伤害你的。那好吧。我相信你。虽然失忆了，但是性格却一点难以变，还是原来贪吃的小狐狸。大黑脸，你怎么才来啊？话说回来，那个称呼。他是想起了什么？青溪，嗯，你对大黑脸这个称呼有什么印象吗？他是什么？长得一脸黑的人吗？嗯，哎，轩辕宇，那我也问你个问题：如果当时我说不跟你走，你会怎么办呢？哼，这个嘛，特殊时期会采取不同的手段，大概率会直接绑走啊。嘿嘿嘿嘿，嗯嗯，我是大魔头，嗯嗯，我是不会丢下你不管的。什么？他也没有传闻中说的那么恐怖嘛。殿下，时辰差不多了，东国边境把守松弛，我们可以。
，悬赏一万两抓陈国来的刺客，大手笔呀、啊，能抓到吗？呸，这价位的没一个好拿的。小二，入店。殿下，属下总觉得我们这一路似乎有点太过顺利了。你担心白木月会伏击？嗯。而且柳皇后之前一直想杀清溪小姐，属下担心她会临时反水。无妨，姿势我早有准备。不愧是殿下。清溪，你进来一下。啊，不是吧？还不进来？千里耳吗？这也能被发现、啊？嗯，对，嘿嘿，嗯嗯，那个，我说我不是故意要偷听的，你信吗？不愧是清溪小姐，你失忆了，所以可能不知道，这是灵狐令牌，原本就是属于你的东西，放你身上会更有利于你。啊，我的。令牌？哇，什么什么？这难道就是传说中的开挂道具吗？啊！哎，主人，你终于叫我了！啊，居然是萌宠吗？哎呦，啊，下次拜托您换个地方，摔疼我了。快快住手！哦，能力是制造幻觉吗？你说真的？哎，那还有假？我都看到了。天哪，可不得了！谁说不是？皇太子已经带着三千精骑亲临边境小镇了，阵仗大的不得了。什么事啊？这可不多见啊！哎，走走走，去瞅瞅。糟糕，不好，白沐月率三千精骑赶来这边了。什么？比预想的还要快，动作都快点！据城门守卫所述，并未发现通缉板上的三人出境。很好，吩咐下去，封锁出入口，排查所有客栈，务必将他们擒拿到手。是。让开，让开！怎么了？这是？让开！哎呦，你们店里近日有没有看到画上的人，或是可疑的遮面人？没，没看到。这边也没有。呀！都让开！啊！殿下，现在该怎么办？不出一刻钟，他们就会搜到这里来了。清溪，木石的法力是变幻之术，只有你能号令他。我们现在需要他的帮助。嗯，知道了。木石，看你的了。等过了这关，回头我请你吃好吃的。一言为定。狐族幻术。狐、啊、族的法术，他、啊、不是黄鼠狼吗？关关爷，走。人上来了，还没好吗？去，快了。里面的人别动。查房，别，别跑！呃，这你们……哎呀，大元，醒醒好吧！你们可不能抓他去做壮听呀！我就这么一个孩子，哎呀，哎呀，我们。到底走得早啊，媳妇儿都没来得及娶，我这后半辈子可就全指望他了。什么情况？回禀大人，是是几个穷野乡人。嗯。<笑>娘，您快起来吧。呃。<笑>不好意思，啊，让各位官爷见笑了。一场误会，还请各位不要放在心上。
。是，呃，打扰了，哪、呃、哪里哪里？哎呀，真是太好了，我的好大儿啊！抓到了。行了，不要浪费时间了，没什么问题，就赶紧查下一间。是，大人，这边没有，这边也没有，看来不在这儿。那我们走去下一家。啊，以后这样的活，打死都不想干了。啊，差点就被吓死了。青、啊、仙，啊啊！抱歉啊。呃、啊，没事。嗯，此地不宜久留。白沐月很快就会再次搜到这里，得尽快出境才行。嗯，你想到什么好对策了吗？两个办法，好点的可以挟持白沐月出境，最坏的打算是趁黑灯瞎火的强行突围。不可以，殿下，别忘了你身上还有致命蛊毒未解。医师说过的话，您忘了吗？强行运功施展法力的话，最坏的可能就是……呃，毒发身亡。啊！什么？什么人？殿下，不许动，都给我让开！不想他死的话，赶紧开城门。呃，这退后，赶紧退后！见血了！轩辕宇这混蛋，说是让我冒充百慕月，可没说真拿剑抹我脖子啊！还愣着干嘛？快去开城门啊！呃，呃，是慢着，属下冒犯。殿下向来不是贪生怕死之人，况且殿下分明方才还在军帐里商议军事，怎会这般丝毫动静都没有就被挟持到城门处？哼，不过是一群虾兵蟹将，也想拦我去路？今天你们一个都别想走！嗯，果然还是变成了这样。我就说嘛，根本就是一个方法嘛。青溪，你冷静点，你是穿越过来的，想想现代会怎么做。你突围出去。好，是。报，城王等人出现在城门口，与我方交战。你是什么？传令下去，全军出击，务必抓拿轩辕宇。呃喂，快去开城门！轩辕宇，殿下，快拦住他们！该死！清溪，虽然我之前骗你是我的不对，但是我是真心喜欢你的。你别被轩辕宇骗了。当年你们狐族被灭族一事，和轩辕宇脱不了关系。包子，一家的肉包子！啊，你们快看，是王爷！太好了，王爷回来了！<笑>王爷！太好了，王爷平安无事！是啊，真是太好了！青溪，我们到了。城王府，哇，好气派的王府！来，这里是我的王府。哎呀，你可能不记得了，但你以前都住在这里。啊？和以前一样，这里的格局都没变。或许你会想起点什么。啊，我没看错吧？子怡，吩咐厨房准备些早点。大家都平安回来了。对了，再要一些鸡腿。死，太好了，七夕姑娘没死，真是太好了。这里是你以前住的房间，我去换身衣服，再过来带你去用餐。嗯，知道了。嗯，话说这里，不管是刚才的丫鬟，还是这里的环境布置，真的都让我有种。很熟悉的感觉，可这真的是
，我的记忆吗？主人为什么要跟陈王来到陈王府呢？啊，因为失忆的关系，我对眼前所发生的一切都感到很陌生，想要独立生存，可能会很困难。嗯，所以眼下最靠谱的就是找个人当我的饭票，等我适应了外面的环境，再另做打算。可是，那个白木月不是说灵狐灭族的事情和轩辕一族有关吗？如果这件事是真的，我承认，轩辕一族确实和灵狐灭族一事有关。什么？不管你还记得多少事，我都不想骗你，也绝对不会骗你。杀光他们！一直都不要放过！啊！谁在那里？啊！这是……事情的经过就是这样。我凭什么相信你？如果我想对你动手，根本不用等到现在。嗯，好有道理。嗯，不愧是大魔头发言。那好吧，我就姑且相信你这一次。好，那一起去吃饭吧。我让厨房做了你最爱吃的鸡腿。嗯，嘿嘿，鸡腿，哎。那别耽误了，不能让鸡腿等我。就这样，在长王府蹭吃蹭喝的日子开始了。殿下，你看他。对，算了算了。哦，将军。殿下。哇，子怡呀！哇，小心点，七夕姑娘。哇，真是太美了！哇，时间过得比想象中还要快。啊，子怡啊，你能不能别这么伺候我了？你们每天对我饭来张口、衣来伸手的，我也不习惯的。哪这么信？王爷交代过了，要我们四客都以王妃的标准来伺候青溪姑娘。嗯、哦，王妃？啊啊！他该不会是误会什么了吧？你，我亲自去跟他说清楚。轩辕宇，啊，啊，什么事？是想跟你说清楚，我虽然不愿意嫁给白梦月，但也没想过要嫁给你。我知道。嗯。感情的事，我不会勉强你。皇宫的晚宴快要开始了，你就当做是陪我演场戏。启禀王爷，宫里来的司仪已经在门外候着了。来的正好，把他们带到客厅。是。清溪。嗯，三日后宫廷举办晚宴，这是宫里发来的晚宴邀请帖，我想带你去。哦，好，啥晚宴来着？走吧，得让他们给你做一件合适的衣裳才行。哦哦，哦，什么啊？为什么不早点反应过来啊？不然我也不会出现在这儿啊。嗯，这就是陈王府的那位，还真好看啊！这徒弟变妃子，朕还是第一次见皇叔如此对待一个女子。哼，皇上见笑了。怎么感觉这皇上对轩辕宇……嗯。
可是我听说他什么啊？啊！我怎么就答应轩辕宇了呢？感觉他们都在盯着我看。轩辕宇，我想出去走走。好。啊，终于能放松啦！啊，皇宫的规矩太多，气氛实在太压抑了。希望宴会能快点结束。哟，我当是谁呢？原来是那个跟在陈王身边的乡野丫头。嗯，不知羞耻，这还未成婚就先享受起陈王妃的待遇了，该说是许久不见，野鸡也能飞上枝头当凤凰了吗？你说是？啊、陈国危机四伏，如果你愿意帮我的话，那就配合我演一出戏吧。好吧，我忍。哼，站住！你是谁啊？为什么拦我？怎么，这么快就不认识我了？还是说你想装失忆蒙混过去？现在可没人能帮你了！啊！你居然推我！哼哼，那又怎样？当我清溪是好欺负的吗？啊！啊！谁怕谁？清溪姑娘。皇皇上，抱歉，是诗雨冒犯了清溪姑娘，朕管束不当，还请清溪姑娘见谅。啊，呃，这，呃，可恶，怎么会这么巧？清溪姑娘，请前往偏殿，换身干净的衣服吧。姑娘这边请。那就有劳了，皇上。你让人朝静露前往偏殿，放点东西。您的意思是？记住，你想做事可以，但要想人不知，就得神不知鬼不觉。明白。妹妹，你过来，把这个带到偏殿点上，这是摄魂香，你懂的。是。姑娘，请进。嗯。啊，牧师，牧师。呃、啊，主人。牧师，你从窗户出去，帮我给轩辕宇捎个信，把我的位置和刚才在花园里遇到的事儿告诉他。遵命。姑娘，新衣服给您拿过来了。嗯，进来吧。嗯，奇怪，怎么突然这么困啊？嗯嗯，感觉浑身乏力。看来差不多了。啊，谁？说吧。灵狐至宝转令珠在哪里？嗯，是你。说，灵狐至宝在哪里？啊，什么？我不知道你在说什么。你，谁？轩辕宇，主人。嗯、啊，抱歉，我来晚了。皇上明知他是未来的陈王妃，不问问我就直接动他的主意，未免太过逾矩了。既然清溪喝醉了，那臣就先告退了。这种事，希望不会再有下一次。可恶，明明就差一步。轩辕宇，我要你不得好过。你照看好清溪，有什么事第一时间告诉我。
，呃，等等一下，等一下，学员宇，请你放过主人吧。你也看到了吧，他待在你身边根本不安全。黄鼠狼的脑子就装了这么点东西吗？狐族阴河被灭族，你忘了吗？呃，什么？你既然心里清楚，就应该知道。现在放清溪一个人在外，就等于是要他去送死。你应该也不希望灵狐皇室的最后血脉为此断送吧？主人的身份，这家伙什么时候知道的？主人的敌人很多，这点我比谁都清楚。但别忘了，你也不是好人。灵狐一族灭亡的事情，既然和你有关，在没有查清真相之前，我是绝对不会认同你的。灵狐灭族。是我族欠下的血债，父辈犯下的错误，我会想办法补偿。谈话到此为止吧。这件事，本王劝你最好别让清溪知道。要是让我发现，你煽动清溪去做什么傻事，就算你是清溪的灵宠，我也不会放过你。可恶！这一个多月来，总是受到轩辕宇的照顾，导致我太过放松，都忘记了关于狐族灭亡的事情了。说起来，狐族到底是因为什么招来灭族之祸的呢？说，狐族至宝在哪里？狐族至宝？啊，木石，快出来！呃，什么事啊，主人？人家才刚睡一会儿。嗯，你知道狐族至宝吗？嗯，狐族至宝，主人不知道吗？啊，啊我这不是失忆给忘了吗？嗯嗯，绝对不能被他发现我是穿越过来的。嗯嗯，这是哪门子的失忆呀？狐族至宝就是转灵珠，我是没有亲眼见过了。狐族至宝的秘密，只有狐族内部人知晓。我身为灵仆，是没有资格窥探其中奥秘的。不过，转灵珠的传言却非常之多，一直被外界传得神乎其神，也因此受到了三国觊觎。我想，这是导致灵狐族招来灭顶之灾的主要原因。啊、那你知道转灵珠现在在哪里吗？很遗憾，它遗失了。听闻在战乱中。转灵珠没有被任何一方得到，而是莫名的从人们的视野中消失了。如果主人想不起来的话，那么我想有关转灵珠的真相和下落就再也没有人会知道了。哇、嗯，说了那么多，渴死我了！你该不会是想着反正转灵珠也找不到了，不如就干脆放下灭族血仇，就此跟仇人的后代一起过吧？啊、怎么可能啊、嗯！这件事太复杂了。我需要好好的想一想。我失忆了，说真的，这里发生的一切对我来说都感觉很陌生。但是，我也说不上来为什么。好像自从轩辕宇带我来城国之后，我就对这里的一些人事物有种莫名的熟悉感。也许更早之前我就在这里待过，但是。我找不到恢复记忆的办法，我可能真的忘记什么重要的东西了。说到底，其实我本身就不属于这里，不属于这个时空，我只是一个无辜被卷入这场纷争的外人。爸爸妈妈，无论是狐族的血仇，啊，小心点，清溪。清溪，这是你最爱的鸡腿。哎、清溪，还是轩辕宇对清溪的感情，都与我无关。哎，怎么了，子怡？清溪姑娘这几天一直兴致缺缺的样子。不知道是有什么烦恼。嗯、王爷
，清溪，进来。找我有什么事吗？啊，是这样，前阵子派遣来陈国的北国使者，先要来拜见本王，你要随我去见他们吗？哦，我知道了。宫里最近没什么事忙，正好有空闲，一会儿。要不要和我上集市去走走？哦。啊！啊！啊！啊！兔子精！喂，笨蛋，人也是可以变换成动物的。嗨，没想到你居然还会变成兔子，啊，好厉害啊！呃，一一般吧。这种变换之术还是有点难度的。哦，原来你也会有拿捏不准的东西啊！啊啊啊！等等，<笑>没想到你竟然可以变得这么可爱！啊、别这样，快快住手啊！皮毛也跟真的兔子没两样哎、嗯，好软哦！<笑>停下！啊，请。对不起，清溪，你真是个大笨蛋。我说主人，你该不会是喜欢上那家伙了吧？嗯，怎么可能？他可是……可是什么？他可是大黑脸啊！<笑>他喜欢的，应该是这个世界的清晰才对。嗯，呃，呃，啊，呃，你吃，你吃。啊，不不，你吃，你吃。嗯，他们这是怎么了？嗯。清溪，啊，怎怎么了？今天天气不错，待会儿要不要上集市走走？嗯，好，好啊。汤圆馄饨内，新鲜的蔬菜。过来瞧一瞧，看一看喽。新鲜的腌的水果，快来买哟！来看一看，感觉像在约会一样。开始了，看一看，瞧一瞧哟，经典胸口碎大石啦！乡亲们，喜欢的捧场赏个钱哎！哇，哎，轩辕宇，我们也过去看看哦。好。哦呀！哇塞！啊，真新鲜！我在现代都没有看过真的胸口碎大石。好。<笑>啊、哦，太厉害了！赏、啊、你。啊，平常很少遇见这些，真是满足啊！你喜欢的话，下次我们再来。哦，哦。今天是放花灯的日子，看时间应该快开始了，你要不要去？嗯，要。<笑>放花灯了。好漂亮啊！喏、哦，给。清溪，写点什么吧。呃，写点什么？嗯，轩辕宇，究竟是怎么看待我的呢？嗯，写什么呢？哎，这我什么时候写的？划掉，划掉。嗯，清溪，你写好了吗？啊啊啊！抱歉，我已经写完放走了。花灯真的好美啊！哎<笑>，嗯，对了，你写了什么？你要看吗？嗯，这是。谢谢你。清溪到底写了什么呢？
。王爷，醋酿足了点小野。不用了。死。哎，你听说了吗？什么呀？啊、嗯，厨娘突然肚子痛，被送去看郎中了。那早膳怎么办呀？都这个点儿了。哎呀，嗯哼，既然这样的话，不如奴婢一清早财富，将粗娘送去看郎中了。嗯，你下去吧。待会儿带清溪去外面吃点什么好。哎，里面怎么了吗？听说王妃在里面做饭，真的假的？她还会做饭吗？喂。你闻到了什么没？哇，好香啊！嗯，你们别的不敢说，蛋炒饭可是我清溪的拿手绝活。<笑>完成。哎，你来的正好，快尝尝我的手艺。呃，这是怎么样？没见过吧？这可是我们那儿独有的发明。啊，原来是巧合，还以为他想起了什么。不过，做蛋炒饭也许能帮清溪恢复记忆。怎么样？好吃。啊，干脆给厨娘放个年假好了。啊去！完成。来，喝，喝吧。我精心调配的赌，可能喝上好一阵子。退场。最近皇上这是怎么了？一副伤感着退朝的样子。嗯。皇上最近到底在搞什么？一点动静都没有。还有那个白沐月，可恶！可恶！说好的不择手段，结果人都不知道死哪儿去了。可恶！根本就什么都没改变吗？嗯，没想到轩辕宇喜欢蛋炒饭到吃独食的地步。蛋炒饭你们是吃不成了，不过其他的菜我也还是很拿手的。哎，子怡，你把那些饭菜分配下去，我去叫轩辕宇吃饭。死！子怡，子怡，姐来了，我们准备好了。你们，哦，嗯，嗯，啊，今天天气真不错。嗯，不过最近好像什么都没做，好无聊哦。哎，对了，那不如和下人们一起做卫生吧。清溪。哎，轩辕宇，你来的正好。呃，啊？不行，一定是那些下人偷懒，没认真打扫。我这就去处置他们。啊，不是不是，是我自己想要做点事情。每天除了玩就是玩，我快无聊死了。嗯，只准这一次。太好了，我去给你做早饭。哎<笑>、啊，小梅，帮我个忙。那，把这虾仁炒饭送去给轩辕宇，他在书房。好，好的。嗯，那我先走了。清溪大人使不得，这脏活还是我们代劳吧。哎，放心吧，这事儿我已经跟轩辕宇说过了，他不会责罚你们的。可是，嗯，哎，对了，这房间是谁的？看着好像特别陈旧的样子。这个是，是王爷生母住的地方。王爷说：“没有他的命令，任何人都不得打扫这里。哦”嗯
，是吗？哎哎，行了，嗯，你们也别围在我身边打转了。可是，哎呀，都赶紧散开去打扫，这里就交给我吧，得趁着好天气做完卫生才行。是。不仅是陈国，东国和南越国据说也想得到转灵珠，有没有可能？啊、进来了，哇、哦！哎，抱歉啊，冒犯了。你不是这里，嗯，也不是这里，这里也没有，啊。看来是我多心了，转灵珠不可能藏在这种地方。嗯嗯啊，是因为不想移动房间的陈列，所以才不让下人打扫吗？轩辕宇真的很喜欢自己的母亲呢、啊。嗯、说。谁给你胆子毒害本王？王室，王室，王爷，驾！我不。薛言语，你好大的胆子！说，我身上的蛊毒是不是你下的？只，只要不知道皇叔在说什么。皇、嗯啊，皇叔，我知道错了，我不该一时鬼迷心窍，听信了秦氏的谗言。我有解药，我这就去找来给皇叔。限你今日之内，把解药送到我府里。哼，轩辕宇，你给我等着！王爷，下毒的人已经处理掉了。嗯，看来这个轩辕云是不能留了。希望能撑久一点，母亲。儿子，来。有人进来过，是清溪吗？信件。清溪是看了这个东西吗？这是。臣接旨，既已接旨，那就跟咱家走吧。儿子，父亲，你什么时候醒呀？等我回来。陈王府作为陈国代表，出征已成定局。他们往那边跑了，追！虽参与狐族绞杀是迫不得已，但已经犯下的过错，谁也无法偿还。父皇，今日护下灵狐一族的血脉，但我轩辕家虽是王族，却微不足道，心怀正道，却无力维护。母亲，但是灵狐族秘宝蕴含的强大，足以改变这不公的事实。吾今日借灵狐一族的秘宝，助我轩辕家长子轩辕宇成为一方守护，日后轩辕家定当不负灵狐一族。清溪，主人，你怎么突然想去灵狐岛了？轩辕宇知道你一个人出府吗？就是突然想到了灵狐岛，而且你说的对。我应该心系灵狐一族。俗话说得好，最危险的地方就是最安全的
，说不定阮灵珠还藏在灵狐岛。有可能吗？不过，主人，你能重新振作，真是太好了。嗯。皇上，你来的正好。朕有个好消息跟你说。什么好消息？轩辕雨毒发了。朕只需再拖上几日，待到轩辕雨中毒至深，便可带上这所谓的解药，去收割他的人头。哼！哼，这一天终于要到来了。那臣女预祝皇上喜提轩辕羽向上人头。雨儿喜欢民间庆典吗？嗯，喜欢。那雨儿跟母亲约定，将来长大了做一个心怀天下、爱戴百姓的人，好不好？好，好。这里就是灵狐岛了，冲出去！这是，都别想跑！这个人好眼熟，轩辕宇的母亲，令牌发光了。原来在你身上，主人，你怎么了？我没事，我们该走了。呃，去哪儿？成王府。哎，主人，怎么突然又要回去？谢谢啊。虽然还只是猜想，我可能知道转灵珠的下落了。什么？也，也就是说，抓紧，出发了！啊、你们做什么的？这里可是陈王府，狗东西！就你也敢这么跟朕说话？什么？敢来陈王府闹事，活得不耐烦了！大光他们，陈王府一个都不要放过！是，大家一起上，保卫陈王府！今天是皇上，不好，要快点告诉王爷才行。外面有动静，应该是轩辕雨，得快点。一群废，轩辕羽人呢？赶紧让他出来！就说这，给他带孤独的解药来了。哼，放了不少毒血，应该能撑不少时间。王爷，皇上带走警卫军闯进来了。我知道了。王爷脸色怎么这么惨白？狗奴才，说，轩辕羽人在哪儿？皇上饶命啊！老奴真的不知道王爷去哪里了。本王在这里。皇叔，你终于肯出现了，真是叫侄儿好找啊！解药呢？奴，给你。轩辕雨，你还真是越来越不把朕放在眼里了。来人，将陈王府的人统统给朕拿下！是。驾！驾！火光！不好，王爷有危险！七夕，快去陈王府！啊！啊！我的好皇叔。
，没想到你也有今天吧？秦言语，秦、啊、夕，轩辕宇。哈<笑>，既然你的情人主动送上门来了，那我就先送他一程。轩辕云，你敢？青<笑>溪，你的法力！啊！啊！幸亏老娘反应快。轩辕云，你现在收手，我可以考虑放你一马。王叔，你已经死到临头了，还是少说点笑话。之前是你运气好，今天得让你尝尝我新研发的蛊虫。什么？你慢了。哈哈哈哈哈哈！可恶！哈哈哈哈哈哈哈！你也有今天，连老天都向着朕。就这样吧，薛元云。放开他！啊！滚开！还记得吗？你用皇位与朕换一瓶解毒药的事情。薛元云，你怎么样？可你不仅把皇位输给了朕，就连你父母的命也没能救下来。你看看你现在的样子，别说是为他们报仇了，连你自己的命都保不了。清溪，清，清溪，清溪。清溪，清，这是什么地方？哎，爸妈，你们怎么来了？你一个人大老远的跑来这边考试，我们担心你光顾着学习，没时间自己煮饭吃。嗯，谢谢爸妈。快进来吧！我怎么感觉你又瘦了啊？啊，没有啦，妈妈。我跟你说啊，少点那些没营养又不卫生的外卖。嗯，放心好啦，我已经不是小孩子了。在我们心里，你永远都是小孩儿。爸，嗯。说起你爸，我就想起来一件事。嗯、哎呀，又说。<笑>这是清晰的记忆。嗯嗯，哎，总算复习完了，时间还早，喝杯牛奶再睡吧。嗯。啊怎么回事啊！狡辩令胡导，县令胡显与魏国国王，不听皇令者，斩无赦。啊！为什么要做这么残忍的事情？啊！清溪，为什么要做这么残忍的事情？清溪，有些事情，并不是他们能够左右的。有时候，为了守护一些东西，人们无可避免的会对他人带去伤害。这个世道就是如此残酷。可是，母亲的行事是保家卫国之举。虽然我不会认同母亲这种做法，但是，我依然很感谢母亲。或许是为了弥补我缺失的童年，他曾向我许诺，说他会给我带回一件礼物。礼物。嗯，那件礼物就是你，啊，灵狐的公主。啊，哎，等等，那为什么我没有直接在城王府长大？抱歉，因为你受伤了，导致了你失忆
，是我没保护好你，才让白沐月把你带去了东国。虽然你忘记了过去，但是我依然希望你能明白，哦、我轩辕宇和轩辕一族从未辜负过灵狐一族。<笑>跑起来！对对，就是这样，快来追我呀，小狐狸！果然，封印住他的记忆是正确的选择，至少他的童年会像雨儿这般无忧无虑。<笑>快来，快来！<笑>好，偷得浮生半日闲，反正心也闲好了，我也来陪他们玩玩。雨儿，我来了！舞剑，快来看，小狐狸会跳啦！哎呀，可真厉害！<笑>再来，再来！嗯，<笑>你要好好照顾他，知不知道？嗯，我一定会对他好的。<笑>原来，事情是这样的吗？哎，怎么回事？清溪，轩辕雨，等等，别去那边，很危险。清溪。啊！清溪，清溪，谁？清溪，你是？我是灵狐的公主。灵狐公主，你为什么会出现在？清溪，我们来做个交易吧。我能感觉到我的灵魂很快就要消散了，届时我们狐族的灵力会全部转移到你身上。我希望你能帮我延续灵狐一族的香火，重振我狐族辉煌。呃，为什么我要答应你这种奇怪的要求？我可以帮你恢复记忆。我知道你喜欢轩辕宇，他也一直都希望你能恢复记忆。什么？你因为中毒而导致失忆，是我将你流失的那些记忆全部收集起来了，所以这会是你唯一能够找回记忆的机会。哈哈哈哈哈！轩辕宇，你什么都保护不了。大黑脸，好，我答应你，快，来不及了，请接下我们灵狐一族的全部灵力吧。啊！什么？清晰。契约完成。大黑脸，清晰。大黑脸，你没事真是太好了。你恢复记忆了？嗯、啊，我都记起来了。哼，原来如此。这就是转灵珠的力量吗？是又如何？既然转灵珠在你身上，那事情就好办多了。是你自己交出转灵珠，还是让朕杀了你们再抢过来？都别想，我不会再放过你了。哈哈，<笑>就这样也敢大放厥词？可恶！我还没完全适应狐族的法力，不自量力的家伙，这是你自找的。啊啊、去死吧！啊！皇上，皇上，皇上，皇上！大黑脸，你怎么样？哦、啊，我没事。你的手？没事。为了控制蛊毒的深入，做了点紧急处理。清溪，你能恢复记忆，我真的很高兴。大黑脸，我
好想你啊！我也是。抱歉，如果我没有离开的话，至少你不会被轩辕云。这本来就是我的事，你无需道歉。那你身上的毒怎么办？虽然现在靠转灵珠的灵力缓解毒素深入骨髓，短时间不会有性命之忧，但毒性。却远比之前发作的更加频繁，看来得去南越国走一趟了。那我们现在就出发吧。不可。为什么？轩辕云一死，陈国必将大乱。这种时候，我们必须留在陈国平定局势。南越国曾有恩于我，我答应帮他们寻找镇国之宝的替代品，虽然至今还尚未找到。大黑脸，你中毒太深了，灵狐之力。也撑不了太久，所以这件事就交给我去办，好不好？清溪，我可是你的陈王妃，不用担心我。但你刚恢复灵力，你看我这灵力，成国上下除了全盛时期的你，无人可敌。呃，你说的没错，但以防万一，在前往南越国之前，你先去北国一趟，寻找北唐轩，支援陈国。你同意了是吗？青衣，你跟清溪一起去。现在离开，想必路上会比以往畅通。你负责保护陈王妃的安危。臣领命。不，青衣当下应该留在你身边保护你。只有这样，我才能放心出发。不可，你是我的陈王妃，你的安全才是至关重要的。好，既然我是你的陈王妃，那就听我的。不行，我不放心你一个人去。那我命令青衣，你留下来保护他，不准听他的。青溪，你听我说。嗯，就这么愉快的决定了。我最不应该的是待在这里。轩轩，青溪姑娘。哦，秋溪，你怎么来了？轩轩，我现在急需你们的帮助。干得漂亮！轩辕云那种祸害就不该留存于世。放心吧，清溪，我会说服父皇请兵支援轩辕宇的。谢谢你，轩轩。清溪姑娘和王爷之前对我等有恩，我可以随清溪姑娘先行前往陈国帮忙。多谢莫大哥。清溪，你们先去，我随后就到。嗯，好。清溪姑娘，我们这样真的没问题吗？轩辕宇是这么说的，一定不会错。<笑>好啦，走吧。呃，好。皇上驾崩前已料到逆贼造反之谋，特立遗址交由本丞相保管。如今皇上已不幸驾崩，遗址由陈长老代为宣读。朕,朕如遭遇不测，淹尸于以怀龙胎。无论男女，都将是未来陈国的皇帝。而孩子未长大前，皇位暂交与燕丞相代为执政，遂命燕丞相为摄政王，钦此。臣领命，我等臣子是为皇上报仇。陈王谋逆，害死皇上，即刻逮捕陈王府上下所有逆贼，格杀勿论。即刻起，罢免一切与逆贼相关人员的官职，请禁军左将军许穆。末将在。今次你伏虎宝剑，特立许穆为伏虎将军，前去捉拿逆贼等人。末将领命。这燕丞相真是个阴险狡诈、信口雌黄之人，假传圣旨陷害大黑脸。不行，我们得赶紧回去通知大黑脸。哈哈哈哈哈！好，爹爹，我都听说了，恭喜爹爹当上摄政王，而今女儿也是陈国皇后，今后陈国就是我们燕家的天下。如今轩辕宇未死，心腹大患未除，皇后不可妄言此事，起码要等到轩辕宇的头高悬皇宫城门之时。成王。
。墨雨，情况怎么样？皇宫那边，目前就是这样。嗯，知道了。你先回去休息吧。是。去吧。嗯，希望你顺利。陈王已传来消息，是时候了。这是抑制蛊毒的药丸，记得带给陈王。是。那个，我，我会想你的。五福在此，禁卫军听我号令。不好了，不好了！明将军他，他带着禁卫军把皇宫给围了。什么？他怎么敢？这可如何是好？何人进殿？陈王，他怎么会在这儿？小声点，你不要命啊！众卿不必惊慌，我出现在这里，自然是想澄清一些事情。大家无非是觉得。这王位于我而言，名不正言不顺。可当初的事情，你们又知道多少？当年轩辕云毒害我父，并以我父亲性命相要挟，我不得已才让出皇位。而今，轩辕云不知悔改，再次对我下毒，已被就地正法。这皇位本就属于陈王一脉，如今我不过是拿回属于自己的东西。陈王殿下，此事，众卿可还有异议？臣参见陛下。吾王万岁万岁万万岁！陈王果然遵守约定。青溪姑娘，寻找秘宝的事情就拜托你了。女王陛下，这秘宝究竟长什么样子啊？我都不知道怎么找。没有人知道秘宝是什么形状，只知道它和转灵珠一样，蕴含强大的力量。抱歉，青溪姑娘，我知道的只有这些了。这怎么找啊？嗯，秘宝在哪里呀？秘宝在哪里？哦，走过路过，不要错过。老夫揭开这布帘，就会有意想不到的东西出现。准备啦，开！在这里吗？啊！大变活人！好！哇，鬼啊！在这里吗？在这里吗？谁让你进来的？啊！啊，抱歉。您拿好。谢谢。我们就这么放弃了？谈、啊、到桥头自然直。大不了就把所有有灵力的东西都买下来，总有一个是的吧？嗯，你说的有道理。嗯，好吃。嗯，好吃。这个，这个，嗯、两个我都要了，不差钱。我们还要继续吗？我也不想啊。可是秘宝还没找到，反正轩辕宇给的钱多，不怕。咱们租的房子已经放不下了，你不能再买了。你说的有道理，我想想该怎么办啊。哎，有了，我可以把不需要的东西卖出去啊。我们就建一座拍卖会所，拍卖得来的钱还能用来接着寻宝。我可真是个小天才，燕丞相，你还有什么想说的吗？事已至此，我没有翻身的机会了，悔不当初啊！现在才后悔，不觉得迟了吗？我一生为国，无愧于心，但我识人不清，只能自认倒霉。燕丞相是个爽快人。我会给你一个体面的死亡。几日后，轩辕宇下令将燕丞相斩首示众，丞相府的其他人则是被驱逐出境
，流放边疆，从此不得入境。唯有其女，焉失语，下落不明，无人知其去向。陈国的内乱已经解决了，我该去南越国兑现承诺了。还等什么？我们赶紧走吧。你留下，替我监管陈国。为什么？哼，我已经给南越国女王写信，说明情况，陈国就交给你了。怎么可以这样？青衣，走了。是。嗯，女王陛下。嗯这个轩辕雨，早知道就不该让林元跟他回去。女王殿下，臣有要事禀报。何事？有个外向女子在国都开了一家拍卖会所，很是受欢迎。不过是个拍卖会所，算什么大事？那家拍卖会所的主人是个带着大量财宝的外乡女子，她大把砸钱，没过多久便吸引了整个国都的贵族们。听说这名女子的容貌也极为惊艳，只是平日里都戴着面纱，很少有人见过。这女子这么做，到底是为了什么呢？臣也想不通，只是听说她在寻找遗失在外的宝物。<笑>开始啦！不知今日是拍卖何物啊？这是今日的拍品，一块玉石。这块玉石经过国都知名大师鉴定。乃是不可多得的宝物，起拍价五千两，国天五百两，六千两，七千两，还有加价的吗？听着平平无奇，他们为什么这么激动？据说这个拍卖行流出的宝物能给主人带来好运，故此最普通的宝物也会有人争抢。带来好运？哼<笑>，我好像知道这拍卖楼的主人是谁了。结束了，累死我了。主人，放心吧，拍卖师的培训都差不多了，今天是最后一次。主人要多注意身体，别累到自己。放心吧，有什么事情能难倒我清溪？一开始花那么多钱盖这个楼，还雇了一大堆人，我差点以为以后就要吃土了。这叫前期投资。我们的客户群可是整个国都最有钱有势的那批人，你帮我盖个房子，再找一些打工的，这些银两都给你们。好，好，好，不这么做，怎么吸引他们过来消费？我都要了。谢谢老板。我就知道主人最厉害了。那是。轩辕宇离开陈国了，真是天助我也。备车，我要去南越国。是。对付轩辕宇还需要他的力量，希望他这次能有点什么新鲜玩意儿。欢迎陈皇来到南越国。迎接仪式如此隆重，轩辕宇不胜感激。这几日乃是我们南越的篝火狂欢庆典，按照习俗，大家都要盛装打扮。陛下若是感兴趣。可以和我们一起参加庆典，多谢女王。陈皇陛下正巧遇上，不如给你安排个向导，好好领略我南越国的风情。多谢女王好意，不过在此之前，我还有别的事情要处理，就不劳女王费心了。对了，最近我南越国突然兴起一家拍卖行，想必里面会有我们需要的东西，陛下可以。多谢女王提醒。我会记挂在心上的。啊，那咱们走吧。好。既然是南越国的盛事，来往的人必定不少，肯定能找到清溪。青<笑>衣<笑>，有清溪的消息吗？还没有。不过陛下请放心，属下一定会尽快找到王妃的。嗯，好。希望。不会耽误太久。陛下让我每天守在这里，盯着这儿人来人往的，也不知道什么时候才能找到王妃。哎，这南越国热闹的尽头，搞得我也开始想念子怡了。<笑><笑>
个去！哟，你来啦！之前对付轩辕宇的手段全都失败了，这次要是再试试，你明白后。关于这点，你不必操心，毕竟你可是我计划中最重要的一环。希望我们合作愉快。咱们什么时候到啊？再走几里，咱们就到南越国了。讨厌，姐姐，咱们快到了。坐下来，危险！轩辕宇、清溪，你们两个给我等着！啊啊、不好，你湿透了，丫头快扶好！啊！阿爹，姐姐摔下去了！快救人！你一定是饿坏了吧？若不嫌弃，是真的饿了。可恶的轩辕宇，害我落得如此狼狈的下场。他日我定要你加倍奉还。哎呀，轩宇的收入也非常可观呐、啊。可不是，人多的不得了，我都忙不过来了。我也是没有想到，以前他某音学做洗发露。这边的人居然这么喜欢，这里还真不是一般的热闹啊！哎，女王，您怎么来了？女王有失远迎，朕也来凑凑热闹。不敢当，不敢当。正好，您看看我从陈国那儿带来的好物，这用天然精华凝造而成的洗发水，青丝万般柔，仙品木本真，三千烦恼丝，健康新开始，头屑去无踪。秀发更出众，真魅力由发丝开始，美丽回来，烦恼拜拜。好，给朕来十箱。<笑>不过朕这次来是为了找一样东西。我明白了，那请先随我进屋里等候，稍作歇息吧。哎，木石，快去仓库给女王拿货，再额外多送一箱。是，掌柜的。女王，您这边请。麻烦了。不知女王是想找什么？朕听闻你这拍卖行兜售着各种奇珍异宝，那我要的那样东西，女王说的是，我这儿的确收集了不少奇珍异宝。女王想要的东西，得劳驾跟我一步到二楼。呃，掌柜的，掌柜的，怎么了？陈王。啊，大黑脸。好久不见，清溪。陈国的事不要紧吗？哦，有林苑将军代为暂时管理